नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है मैं हूं संकेत उपाध्याय अब देखिए हमने आम तौर पर पढ़ा है और इसके बारे में जाना है कि लोकतंत्र के तीन स्तंभ बताए जाते हैं तीन खंभे पर लोकतंत्र टिका रहता है ये ऐसा बताया गया क्या है वो तीन कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायक इन तीन पर लोकतंत्र टिका है लेकिन इनके समन्वय से ही लोकतंत्र खड़ा रहता है अगर इनमें से दो मजबूत खंभों में किसी तरह का टकराव हो, हो जाए तो फिर तो आप ये समझिए कि फिर लोकतंत्र के दरकने का खतरा है इमारत में भूकंप का प्रकोप जैसा देखने को मिल सकता है और आज वही होता दिख रहा है जब विधायिका और न्यायपालिका में टकराव जैसी हालात है जैसे कि आप देख रहे हैं खंबे आपस में टकरा रहे अब आज क्या हुआ पहले वो बताते हैं दिल्ली बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए कानून मंत्री ने क्या कहा है ये जरा देखिए वो कहते हैं लोग सरकार से सवाल पूछते हैं जो लोग हैं जनता वो सरकार से सवाल पूछती है जनता को सरकार से सवाल भी पूछना चाहिए उनका हक भी बनता है अगर जनता सरकार से सवाल नहीं करेगी तो कौन करेगा लेकिन एक बार जज बनने के बाद उनको कोई चुनाव नहीं लड़ना होता है उन्हें जनता के सवाल नहीं झेलने होते हैं आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बोला पूरा बयान ये तो हमने आपको टेक्स्ट में बता दिया जरा उनकी जुबानी भी सुन लीजिए मैंने छह तारीख जनवरी में एक पत्र लिखा चीफ जस्टिस के नाम पे एक पत्र लिखा जो मेरा ड्यूटी है मुझे लिखना था मैंने पत्र लिखा मैंने ये पत्र लिखा किसी को बताने का जरूरत नहीं है ये कोई पब्लिक अनाउंसमेंट करके लिखने का चीज नहीं है प्रक्रिया है दो तीन दिन तक तो किसी को पता नहीं था ना जाने कहां से किसी को पता लगा और न्यूज हेडलाइन बना दिया कि लॉ मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा और यह कहकर के लिखा कि कॉलेज में सरकार का एक प्रतिनिधि होना चाहिए कोई हेड और टेल नहीं कोई सच्चाई नहीं किसी ने न्यूज लगा दिया और न्यूज पे चर्चा कर रहे हैं और लोग बयानबाजी भी कर रहे हैं अब बताइए ये तो सेंसिटिव मैटर है कॉलेज में पांच लोग होते हैं चीफ जस्टिस और चार प्यूरी जजेस होते हैं मैं कहा से ला करके किसी को उस कॉलेज में एक और डाल दूंगा तो प्रक्रिया तो होना चाहिए कोई तरीका होना चाहिए अगले चुनाव में हम फिर जाएंगे अगर हमको जनता चाहेगा तो फिर सरकार में लाएंगे अगर नहीं चाहेंगे तो फिर हम अपोजिशन में बैठेंगे फिर हम भी सरकार का सवाल करेंगे लेकिन जज तो एक बार जज बन गई तो उनको तो चुनाव का सामना तो करना नहीं है जितने जो जजेस होते हैं आप जनता आपको नहीं चुनते हैं इसलिए जनता आपको बदल नहीं सकते हैं लेकिन आपको जनता देख रहा है आपका जो जजमेंट है जजों का काम करने का जो तरीका है किस तरीके से आप न्याय देते हैं लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के युग में कोई किसी को आप छुपा नहीं सकते हैं अब किरण रिजिजू का यह बयान देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की मूल संरचना सिद्धांत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को ध्रुव तारा बताने के एक दिन बाद आया है उन्होंने क्या बोला नॉर्थ स्टार बताया अब सीजेआई प्रसिद्ध न्यायविद यानी कि पालखीवाला के मूल संरचना सिद्धांत ये जो अपनी अभी हमने आपको बताया है उसमें योगदान को लेकर मुंबई में एक कार्यक्रम में बात कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारे संविधान की मूल संरचना एक ध्रुव तारे की तरह है जिससे हमारा मार्गदर्शन होता है और यह संविधान के व्याख्या व्याख्याताओं और उसका जो कार्यान्वयन करने वाले लोग हैं उसको निश्चित दिशा देता है जब आगे का रास्ता जटिल होता है अगर हमारे पास ये ना होते तो हमारे पास मूल संरचना सिद्धांत नहीं होता मूल संरचना सिद्धांत करीब 50 साल पहले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के प्रसिद्ध मामले से विकसित हुआ यहां नानी पालखीवाला ने 
केशवानंद भारती की तरफ से बातें रखी अब ये पूरा मामला क्या है आपको वो बता दें क्योंकि यहीं से वो विवाद शुरू हुआ है ये जो दो खंबे आपस में टकरा रहे हैं ना ये वहां से शुरू हुआ वो टकरा आ रहे हैं ज्यादा प्रखर रूप से अब दिख रहा है आइए आपको बताते हैं लेकिन इसकी चर्चा हाल ही में तब शुरू हुई जब जयपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उन्होंने एट्टी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भाग लेते हुए कुछ बातें कही क्या कहा जरा वो दिखा दे वो कहते हैं न्यायिक मंचों से श्रेष्ठता और सार्वजनिक दिखावा सही नहीं इन संस्थाओं को पता होना चाहिए कि किस तरह का व्यवहार करना है वहीं जगदीप धनखड़ ने सन तिहत्तर के चर्चित केशवानंद भारती केस का जिक्र करते हुए कहा है कि इस फैसले ने गलत मिसाल पेश कर दी अगर कोई भी अथॉरिटी संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सवाल उठाती है तो यह कहना मुश्किल होगा कि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं अब केशवानंद भारती केस में ऐसा क्या हुआ था कि इसका जिक्र 50 साल बाद फिर से हो रहा है आइए आपको बता अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद के पास अनुच्छेद तीन के तहत संविधान में संशोधन करने कि शक्ति तो है लेकिन यह शक्ति असीमित नहीं है संविधान का संशोधन तभी तक माना जा सकता है जब तक यह बदलाव संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदलता है वहीं रविवार को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने एक पूर्व न्यायाधीश की टिप्पणी का हवाला देते हुए यह कहा कि एक जज की नेक आवाज भारतीय लोकतंत्र की असली खूबसूरती इसकी सफलता है जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद शासन करती है चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून बनाते हैं हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है लेकिन हमारा संविधान सर्वोच्च है अब जस्टिस आर एस सोढ़ी ने जिनको वो कोर्ट कर रहे थे उन्होंने एनडीटीवी से भी बात की और इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा आइए वो देख लें पहले देख लें उसके बाद सुना भी देंगे उनसे सवाल पूछा गया जजों की नियुक्ति पर तो वो कहते हैं बात उठाने के लिए कानून मंत्री का धन्यवाद मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं मैंने अपनी निजी राय रखी मेरे कंधे पे बंदूक रखकर ना चलाई जाए ये हिदायत दे रहे हैं वो लॉ मिनिस्टर को कोलेजियम सिस्टम असंवैधानिक है यानी कि वो दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है एक जो उनको लगता है कि उनके कंधे पर बंदूक रख के फायर कर रहा है और दूसरा अपने ही जजों के कोलिजियम सिस्टम पर उन्होंने सवाल उठाए वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि कुछ जज मिलकर नियुक्ति करें दो तीन जज मिलकर कैसे तय कर सकते हैं कोलिजियम सिस्टम फेल हुआ है संसद कानून बनाने में सुप्रीम है नियुक्ति पर सार्वजनिक आलोचना से संवैधानिक संस्थाएं बचे बैठ इस मामले का हल निकालें आइए सुन लेते हैं थोड़ा विस्तार में उन्होंने क्या कहा उन्हीं की जुबान हायर जुडिशरी यानी उच्चतर जो न्यायपालिका है उसमें जजों की नियुक्ति यानी हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में वो कौन करे इसको लेकर जो केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच में टकराव चल रहा है वो जारी है लेकिन एक मुद्दा और है जिस पर कानून मंत्री जो हैं किरेन रिजिजू उन्होंने ट्वीट भी किया है जस्टिस आर एस सोडी जो दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं बहुत हाई प्रोफाइल वो जज रहे हैं और उन्होंने अपने वक्त में तंदूर कांड के अलावा जेसिका लाल प्रियदर्शनी मट्टू कांड इन सब में बड़े फैसले दिए थे बड़े चर्चित वो दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे हैं रिटायर हो गए हैं लेकिन उन्होंने एक बयान दिया उस बयान पर राजनीति हुई उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजम जो संविधान है उसको हाईजैक किया कॉलेजम सिस्टम ले आए कानून मंत्री ने उसे बात को आगे बढ़ाई हमारे साथ सोडी साहब हैं सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप हमारे साथ जुड़े लेकिन सर सवाल ये है कि जिस तरह कानून मंत्री ने आपकी बात को उठाया उससे आप इतफाक रखते हैं कि अच्छा किया उन्होंने या आपकी क्या सोच है देखो जी उन्होंने तो सिर्फ आ, आ, मेरी बात को माना है सलाह है तो मैं उसके तरफ तो थैंक यू कहता हूँ उनको लेकिन आ, मैं पोलिटिकल नहीं हूँ तो मैं मेरी स्पी मेरी राय को पॉलिटिकल बनाना ठीक नहीं उचित नहीं होगा लेकिन हाउ मेरी राय तो मेरी राय है कि कोलिजियम सिस्टम ने ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना था कभी और कौन और, और ये कैसे हो सकता है कि भाई चार जज या पांच जज ये ये सारा सब कुछ तय कर लें और बाकी बाकी जजों का कोई कुछ नहीं है हाई कोर्ट में 
किसी में दस हाई कोर्ट किसी में दस होती हैं हाई कोर्ट जजेस किसी में बीस है किसी में सौ हैं अरे सौ में सिर्फ दो, दो ही करेंगे वो जज पॉइंट बाकियों की कोई राय नहीं है ये 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 क्रिजियम सिस्टम सिस्टम कैसा है अभी और यू और ये भी एक चीफ जस्टिस साहब हैं वो तो बाहर के आते हैं बाहर से तो वो तो उनको तो स्टेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है वो तो है ही बाहर के और ये जो दो हैं बैठे हुए एक नंबर वन ने तो चीफ हाई कोर्ट इनका चीफ जस्टिस बनना है उसका तो वो तो उसकी तो टर्न आ गई है और वो किसको देख रहा है अब सुप्रीम कोर्ट को कि जी मुझे कहाँ लगाओगे आप तो भाई ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है ये इंडिपेंडेंस कर रहे हो कि खराब कर रहे हो इंडिपेंडेंस को हाई कोर्ट की तो भी इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस होती है वो भी जुडिशरी है तो ये ये तो बिल्कुल ही आपने सब सब कर लिया अपने अपने और फिर जो चीफ जस्टिस साहब बाहर से आते हैं वो यहाँ तो रहेंगे नहीं उनको तो हॉप स्टेप एंड जंप होता है उनको तो आगे जाना होता है एटलीस्ट कोशिश तो होती है तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए क्योंकि कई जगह से मांग उठ रही है सुप्रीम कोर्ट ने एन के जजमेंट में दो जजों ने कहा भी था कि इसमें सुधार की जरूरत है कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है तो अगर ये सिस्टम नहीं तो क्या सरकार अपॉइंट करे ये सिस्टम भी इसको इसको भी आप सपोर्ट नहीं करते तो क्या किस तरीके से क्या होना चाहिए जजों की अपॉइंटमेंट का देखो मेरे हिसाब से जो जजेस की अपॉइंटमेंट जो है ना ये एक एक रेगुलर और परमानेंट सिस्टम है जो सिटिंग जज है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि के, के वकील के या किसी के इन्वेस्टिगेशन कर सके क्या आदमी है वो तो दस मिनट उसके सामने बोल लिया तो, तो उससे जज थोड़ा बन जाएगा जज में कि उसकी काबिलियत थोड़ा पता चल जाएगी इसलिए ये सेक्रटेरिएट होना चाहिए सेक्रटेरिएट हर एक हाई कोर्ट में अलग अलग सेक्रटेरिएट होना चाहिए जो परमानेंटली वो पूल रखते हैं अपने पास दस बीस पंद्रह बीस को जितने का भी है वो वो पूल रखें बनाकर और जब ये जब वैकेंसीज हों वो पूल में से आगे आगे उसमें से कर लें तो साफ तौर पर जैसे सौडी हैं हमेशा से अपना बोल्ड स्टेप लेने के लिए वो जाने जाते हैं बड़े बड़े फैसले भी उन्होंने दिए हैं और बेबाक वो बात भी करते रहे और एक बार फिर उन्होंने अपनी बात रख दी है कि पार्लियामेंट अपनी जगह सुप्रीम है सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सुप्रीम है मेच्योरिटी दिखानी चाहिए बैठ के बात करनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बहस आलोचना नहीं होनी चाहिए नई दिल्ली से प्रसाद के साथ आशीष भार्गव एन इंडिया तो ये थी बातचीत जस्टिस सोडी और आशीष भार्गव के बीच में वहीं सरकार बनाम न्यायपालिका की बहस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने ऐतिहासिक कदम भी हाल ही में उठाया है हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में आर यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आई यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है केंद्र की आपत्तियों का खुलासा किया गया विस्तार में दिया आपत्तियों का जवाब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने के कोलेजियम ने चार दिनों तक विमर्श के बाद फैसला यह लिया गया कि वो हम इतने इंडिपेंडेंट और ओपन हैं कि हम आपको सब कुछ अपनी प्रक्रिया दिखा रहे हैं कोलेजियम के जजों के अलावा भविष्य के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी बातचीत की गई कि आगे कौन होंगे सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने एक मामले में केंद्र को जवाब दिया है नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सी पर बयान देने वाले एडवोकेट को भी जज बनाने की सिफारिश दोहराई एडवोकेट सोमशेखर सुंदरेशन को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश दोहराई गई है कोलिजियम ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपने विचारों का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है कि वो अत्याधिक पक्षपाती विचार वाले व्यक्ति हैं अब कोलिजियम को लेकर अलग अलग राय निकलकर सामने आती रही है केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा था बहुत पहले से आप जानती है अभी शुरू नहीं हुआ है ये पहले काफी टाइम से ये शुरू हो गया है महीने दो महीने से तो ये लगातार बातचीत हो रही है क्या कहते हैं जरा फुल फ्रेम आपको दिखाएं ताकि आप पढ़ लें वो कहते हैं जजों की नियुक्ति में विविधता नहीं होने के लिए कोलेजियम सिस्टम जिम्मेदार है कोलेजियम सिस्टम एलियन की तरह काम करती है हम सबको इसके बारे में सोचना होगा कि आखिर क्यों पांच करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है कोलेजियम सिस्टम को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहा है कि संवैधानिक लोकतंत्र में कोलेजियम सहित कोई भी संस्था परिपूर्ण है, नहीं है और इसका समाधान मौजूदा व्यवस्था के भीतर काम करना है कोलेजियम के सभी न्यायाधीश संविधान को लागू करने वाले वफादार सैनिक होते हैं आप ये जान लीजिए कि कोलेजियम मतलब अपना एक व्यवस्था है जिसमें जज खुद ही जजों की नियुक्ति करते हैं उस चीज को जो लोग नहीं जानते हैं उस चीज को कोलेजियम कहते हैं 
आपस में जजों ने तय कर लिया कि भाई ऐसे ऐसे ये हमारा पैमाना और हमने अपने आप ये तय कर लिया इसी चीज पर सरकार का कहना है कि ये नियम ठीक नहीं है लेकिन अब आपको एक चीज और महत्वपूर्ण बता दें सरकार अपनी बात में कोलिजियम सिस्टम हटाने या बदलने या उसमें सुधार लाने की बात इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है कि इससे मामले बहुत लंबित हो रहे हैं रिक्त पद नहीं भर रहे हैं तो 16 दिसंबर 2022 को सरकार की तरफ से लोकसभा में एक जवाब दिया गया उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में करीब करीब सत्तर हजार केस पेंडिंग करीब करीब सत्तर हजार सिक्सटी हाई कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग हैं जरा वो देख लीजिए 53 लाख 51,284 करीब चौवन लाख ये हाई कोर्ट में पेंडेंसी मतलब इतने केस जो हैं अभी वो चल ही रहे हैं उन पर तारीख पे तारीख हो रहा है इन सब मामले और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है निचली अदालतें हैं और डिस्ट्रिक्ट और सेशंस अदालतें हैं वहां तो आंकड़ा बहुत ज्यादा है करोड़ों में जैसे कि आप देख सकते हैं चार करोड़ अट्ठाईस लाख छब्बीस हजार सात सौ सतहत्तर इतने केस पेंडिंग अब देखिए हाई कोर्ट में कुल जैसे हमने आपको बताया फिफ्टी थ्री लाख पेंडेंसीज हैं उसमें उनके बारे में आपको क्या बताएं वो जरा डिटेल में देख लीजिए अब ये जरा हम स्टेट वाइज जाते हैं कौन से स्टेट में कितना तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में दस लाख तीस मामले करीब पेंडिंग है पंजाब हाई कोर्ट में पांच लाख नब्बे हजार मामले पेंडिंग है और इन सब मामलों का सीधा सरोकार आपसे या आपके मामले जो कि पेंडिंग हम सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं पटना हाई कोर्ट में चार लाख चौवालीस हजार तीन सौ सत्तर झारखंड हाई कोर्ट में चार लाख बीस हजार हिमाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसमें करीब ढाई लाख कर्नाटक हाईकोर्ट जो है वहां पर करीब करीब ढाई लाख जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में दो के आसपास तेलंगाना हाई कोर्ट में दो लाख तीस हजार बॉम्बे हाई कोर्ट में दो लाख तेईस हजार के आसपास ओडिशा हाई कोर्ट में दो लाख बारह हजार दो सौ तीन तो ये आपने आपको स्टेट वाइज एक ब्रेकअप दे दिया ताकि आपको आइडिया मिले कि कितने केस डिले हो रहे हैं अब जो एक बड़ा सवाल है यहाँ पर वो यही है कि अब अगर कोलेजियम सिस्टम हट के कोई नया सिस्टम आ जाएगा या बदल जाएगा या पारदर्शी रूप से जजों की नियुक्ति हो जाएगी तो क्या उससे ये केस कम हो जाएंगे और अगर हो रहे हैं तो शायद जनता इस चीज पर भी सवाल पूछ सकती है ऐसे में लगातार एक अंतर विरोध चलता रहा है बहुत सारे लोगों ने किस तरीके से जजों की नियुक्ति हो उसको लेकर के तमाम सवाल उठाए हैं लेकिन पहली बार शायद इतने उग्र रूप से सरकार और माई लॉर्ड एक साथ सामने आ गए मैं एक बहस शुरू करता हूं और सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं विकास जी का विकास सिंह है सीनियर एडवोकेट विकास जी मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके क्या विचार देखिए मेरा यह मानना है कि कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा क्योंकि जो उन्होंने अभी सिस्टम लगा रखा है वो कॉलेजियम मेंबर्स जिसको जानते हैं उसको जज बनाते हैं अब जिसको जानने का मतलब ये हो जाता है कि या तो उनके अपने रिश्तेदार बन जाते हैं या अपने उनके जानने वाले जूनियर्स बन जाते हैं या और जो उनके सामने अपियर करते हैं उनको देख के सोचते हैं बनाने का लेकिन जो सही तरीका है वो ये होना चाहिए कि जितने भी वकील उस कैटेगरी में फिक्स फिट करते हैं जिस जैसे कि आपने मान लीजिए कोई एज ब्रैकेट बनाया कोई इनकम क्राइटेरिया बनाया कोई आपने इंटेग्रिटी का क्वेश्चन बनाया तो इसका कोई एक सर्च कमेटी जरूर होनी चाहिए जो बताए कि हाँ इस इस कैटेगरी में कितने लोग आते हैं वो सर्च कमेटी का जब चयन हो जाए सब जब सर्च कमेटी के जब तय कर ले कि कौन आ, कितने लोग आते हैं उसके बाद डिसाइड कॉलेजियम ही करें लेकिन कॉलेजियम के सामने नाम और बायोडाटा तो कम से कम सा, सारे लोगों का आना चाहिए अभी क्या सिस्टम हो रहा है सरकार आ, सरकार भी चाह रही है कि इनका अपना उसमें इन्वॉल्वमेंट हो आप देखिए सरकार को भी मैंने मैंने भी सजेस्ट किया है कि उनको एक कानून लाना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए एनजीएससी जो इनका फेल किया वो सिर्फ इसीलिए फेल किया कि इन्होंने वीटो पावर अपने पास एक तरह से रख लिया था अगर ये दोबारा एन जे सी लाए जिसमें कि कॉलेजियम की ये मेंबर बने लेकिन वीटो पावर जजेस के पास ही रहे तो कम से कम डेलिब्रेशन में तो इनका इनका सहयोग आ जाएगा मेरा तो कहना है बार एसोसिएशन को भी होना चाहिए हर बार एसोसिएशन को होना चाहिए बिकॉज बार से बेटर कोई नहीं जानता कौन सी वकील का क्या इंटेग्रिटी है जज तो नहीं समझ पाता किसकी इंटेग्रिटी है लेकिन वकीलों को सब पता होता है कौन कौन वकील गड़बड़ कर रहा है या कौन वकील किस तरह के लोगों के साथ डील कर रहा है या क्या वकील का क्या इंटेग्रिटी है 
तो बार का सरकार का और जजिस का कोलिजियम बने या सर्च कमेटी बने सरकार और बार को लेकर के और जो फर्स्ट सर्च कमेटी के बाद जो नाम जाए वो कोलिजियम डिसाइड करे जो अगर बार को और सरकार को कोलिजियम में अगर इंक्लूड करना है तो वो कानून से हो सकता है इनको नया कानून लाना पड़ेगा और अगर अभी चाहते हैं एमओपी के अंतर्गत अंतर्गत इंप्रूवमेंट करने की जरूरत करने के लिए तो जो मैं कह रहा हूं कि आप एमओपी के अंदर सर्च कमेटी बना दे सकते हैं और सर्च कमेटी में पारदर्शिता ऐसी ले आए कि लोग को पता चले कि यहाँ किस तरह के लोग लोग सेलेक्ट हो रहे हैं किस तरह के लोग कंसिडर हो रहे हैं और कंसिडर करने में फाइनल डिसीजन आप अपने पास ही रखिए जो कि सही चीज होगा क्योंकि अल्टीमेटली जजेस जो है अगर सरकार के पास जाएगा सरकार बहुत बड़ा लिटिगेंट होता है और खास करके हमारे यहाँ तो सारे पॉलिटिशियन कोई ना कोई बड़े बड़े मामले में फंसे होते हैं तो उनका तो स्टेक्स होता है वो नहीं चाहेंगे कि बहुत ही निष्पक्ष जो है तरीके का न्यायपालिका चले लेकिन अगर कॉलेजियम खुद बनाएगा सारे नाम कंसिडर करेगा तो मेरे हिसाब से वो सबसे बेहतर तरीका होगा जजेस नियुक्ति का विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद अब संजय पारिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर एडवोकेट संजय जी आपके क्या विचार जो कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व किया बहुत डिस्कशन के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बताता है और नेचुरली जो जजेस हैं वो ही आ, कौन किन को जजेस होना चाहिए उसके बारे में ठीक तरीके से समझ सकते हैं और उस आदमी का चयन कर सकते हैं आ, जो अभी इन्होंने जहाँ तक किसी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की बात है वो तो एग्जीक्यूटिव का सीधा सीधा इंटरफ्रेंस होगा ये ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके अंदर अभी कुछ थोड़ी बहुत कमियाँ हैं और उन कमियों को भी हटाना बहुत ज़रूरी है कॉलेजियम सिस्टम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उसके अंदर जो कैंडिडेट्स हैं वो किस तरह के कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर जो एक लार्ज परस्पेक्टिव है वो उसको लाने की जरूरत है ताकि जो बढ़िया से बढ़िया टैलेंट हो जुडिशरी के अंदर वो आ पाए यही मेरा कहना है मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी भी तरीके से एग्जीक्यूटिव का इंटरफ्रेंस ठीक होगा इस जंक्चर के ऊपर चलिए अब रुक करते हैं एक और खबर का जो अभी अभी आई है जे में बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है जिसको लेकर के राजनीतिक बवाल चल रहा है अब उसका उसका एक जे से भी जुड़ा हुआ एक बवाल शुरू हो गया क्योंकि यहां पर कुछ स्टूडेंट्स पर यह आरोप लगा है कि वो इस फिल्म को डॉक्यूमेंट्री को दिखा रहे हैं कल दिखाने की योजना बनी है जेएनयू प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है और उसमें लिखा है कि उनके संज्ञान में यह बात सामने आई है कि कुछ छात्र जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का खुद को बताकर पर्चे बांट रहे हैं जिसमें लिखा है कि चौबीस जनवरी को रात नौ बजे कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी इसको लेकर जे प्रशासन से कोई इजाजत नहीं ली गई है जे प्रशासन ने सलाह दी है कि इवेंट को रद्द कर दिया जाए अगर ऐसा नहीं होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी जो एडवाइजरी है उसमें यह भी लिखा है कि इससे यूनिवर्सिटी का माहौल खराब होगा तो ये नया विवाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो शुरू हो गया है ये जे की एडवाइजरी है जो कि प्रशासन की ओर से दी गई है जे का जो प्रबंधन है उनकी तरफ से दी गई है जिसमें ये चीज लिखी हुई है कि कुछ लोग बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है जिसको लेकर के खासा बवाल छिड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी के ऊपर वो दिखाना चाहते हैं उसकी स्क्रीनिंग प्राइवेट स्क्रीनिंग कर रहे हैं और पर्चा बांट रहे हैं ऐसा वो ना करें परिमल हमारे साथ जुड़ गए हैं परिमल और क्या जानकारी आप दे सकते हैं कुछ आइडिया है कि ये कौन छात्र हैं क्योंकि ये एडवाइजरी कहती है वो अपने आप को जे स्टूडेंट्स यूनियन के कुछ लोग बता रहे हैं देखिए ये जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को सीधे तौर पे जो सर्कुलर जारी किया एडवाइजरी जारी की गई है उस पर सीधे तौर पर कहा गया कि पैम्पलेट अलग अलग जगहों पर जे कैंपस में लगे हुए हैं जिससे उनको ये जानकारी मिले कि जे इसको ऑर्गेनाइज करना चाह रहा है और इसकी कोई पहले से कोई परमिशन नहीं ली गई अनुमति नहीं ली गई है और ये आप अगर इस एडवाइजरी को देखेंगे तो सीधे तौर पर आपको लगेगा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं रजिस्ट्रार ने तमाम डिपार्टमेंट्स में इस सर्कुलर को लगाने के लिए कहा है वेबसाइट में लगाने के लिए कहा है संकेत इस बात को लेकर ध्यान देने की कोशिश की गई है कि कहीं हालात कल को ऐसे ना पैदा हो जाए जो कल की तारीख है जिसके जिस वक्त में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की बात कही गई उस पैम्पलेट में कि अचानक 
छात्र इकट्ठे हो जाए और वैसी स्थिति ना आए इसको लेकर तमाम जगहों पर ये प्रचार करने के लिए या बताने के लिए कहा गया है कि इसकी कोई परमिशन नहीं है तो इसको ना दिखाएं इससे पहले अगर दो दिन पहले हम देखेंगे तो आईएनबी मिनिस्ट्री की तरफ से जो चीजें आई थी उसमें ट्विटर को ब्लॉक भी किया गया था जिन लोगों ने इसको शेयर किया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म की बात की गई थी उसमें एम से लेके एम से लेके आई मिनिस्ट्री ये तमाम जो भारत के महकमे हैं वो सीधे तौर पर यह मानता है कि ये हालात बिगाड़ सकते हैं इमेज को टारनेस करने की एक कोशिश हो रही है और यही बड़ी वजह है कि लगातार इसको जगह जगह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से तो हटाने की बात हुई अब जे में ये कहा जा रहा है कि जब टेफ्लास में इसको दिखाने की बात है तो उस पर कोई अनुमति नहीं ली गई है लिहाजा इसकी स्क्रीनिंग ना की जाए जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए परिमल बता रहे थे कि ये सर्कुलर ये आगाह किया गया है बताया गया है उन छात्रों का Uh, उन छात्रों को जो शायद ये डॉक्यूमेंट्री जो है इंडिया द मोदी क्वेश्चन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिसको लेकर के खासा बवाल है राजनीतिक रूप से भी है और देशों के बीच में भी है इस डॉक्यूमेंट्री की जो क्लिप्स हैं जो कई अलग अलग ट्विटर हैंडल से रिलीज़ की गई उनको भी हटाया गया है आई रूल्स के नियम के हिसाब से और अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों पर ऐसा बताया जा रहा है जे के प्रबंधन द्वारा कि कुछ छात्र इसको स्क्रीन करना चाहते हैं कल रात में 9 बजे उनको ये चेताया गया है कि वो ऐसा ना करें और नहीं किया तो अनुशासन हीनता के हिसाब से ये मामला बनेगा और कार्रवाई होगी प्रशासन का ये मानना है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं मैं आपको शब्द बता दूँ वो कहते हैं इट में अनऑथराइज एक्टिविटी कहते हैं उसको अनाधिकृत गतिविधि विच में डिस्टर्ब पीस एंड हार्मनी ऑफ द यूनिवर्सिटी जिससे शांति का माहौल भंग हो सकता है विश्वविद्यालय का अब क्या होगा आगे देखना होगा ये जो छात्र हैं ये पहले आइडेंटिफाई हों कौन है और क्या ये स्क्रीनिंग वो रखेंगे स्क्रीनिंग करेंगे या फिर जो प्रशासन के नोटिस में आया प्रबंधन के नोटिस में आया है वो इसको रोक देंगे ज़्यादा जानकारी देंगे आपको आगे आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का और अब बात चुनावों की पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव हो रहे हैं भाई ऐसे मत समझिए वो भी चुनाव बहुत ही जरूरी हैं मेघालय में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष कॉनराड सांगमा ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वो जनता के बीच जाकर बताएंगे कि कैसे उनकी सरकार ने पांच साल में बदलाव किए कैंपेन की शुरुआत उन्होंने अडोकग्रे नाम की एक जगह से किया है ये संगमा परिवार के लिए बहुत अहम है हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी आज दिन भर इस कैंपेन ट्रेल पर थे और उन्होंने कॉनराइड सांगमा से बात भी की आइए सुनते हैं ममता बनर्जी ने आपके ऊपर निशाना साधा आपके पार्टी के ऊपर साधा कहा कि प्रॉक्सी गवर्नमेंट है एक समय आपके पिताजी तृणमूल कांग्रेस में थे तो तृणमूल कांग्रेस के एंट्री को किस तरह से देखते हैं सी तृणमूल पार्टी जो आज यहाँ पे आई है मेघालय में ये कांग्रेस से टूट आई है तो जो जो लीडर्स अभी उनके साथ जुड़े हैं वो पहले कांग्रेस में थे तो अगर आप एक तरह से देखेंगे तो पूरा जो ऑपोजिशन है आज बिखर गया है तो इससे जो ऑपोजिशन जो वीक हुआ है जो बिखरा है तो ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल सिचुएशन एक प्लस पॉइंट होगा हमारे पार्टी के लिए ये मुझे लगता है और इसके अलावा जो जैसे मैंने कहा कि ममता बनर्जी के साथ लेट पी एस जी भी जुड़े थे तो मैंने अपने स्पीच में भी कहा था कि मेरा उनके उन, उनके ऊपर काफ़ी रिस्पेक्ट है और क्योंकि उन्होंने पिताजी को बहुत रिस्पेक्ट दिया था इसलिए हम कभी उनके खिलाफ नहीं बोलते और कभी बोलेंगे भी नहीं लेकिन टीएमसी जिस तरह टीएमसी के लिए वेस्ट बंगाल में नेशनल पार्टीज़ जो थे जैसे बीजेपी और कांग्रेस कांग्रेस वो आउटसाइडर पार्टीज़ थे उस समय उसी तरह आज टीएमसी जो मेघालय में है वो एक तरीके से एक आउटसाइडर पार्टी है तो बहुत समय लगेगा उनको यहाँ पर सेटल होने में इनफैक्ट आज जो लीडर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल सर्कल में बातचीत है कि वो शायद वो लोग इलेक्शन के बाद भी शायद वो लोग पार्टी छोड़ के चले जाएंगे तो ऐसी स्थिति है अभी तो अभी कहना मुश्किल है क्या होगा क्या नहीं होगा बट देखते हैं अभी इलेक्शन होने दो फिर जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे आपके जो एलाइज थे इस सरकार में आप छः पार्टी थे आप लीड कर रहे थे एन उनमें से बीजेपी और बाकी पार्टी सब अकेले अकेले आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और देखा जा रहा है कि चुनाव के आते ही बीजेपी खास तौर के और इसके साथ और कुछ पार्टी आपको ही अटैक कर रहे हैं कि वो सरकार में भी ऐसा है नंबर वन हम लोग ने हरदम माना है कि हम लोग अपने आइडियोलॉजी पर बेस करके हम लोग चुनाव लड़ते हैं हम लोगों ने कभी भी कोई भी इलेक्शन में हम लोगों ने कभी भी पीपल अलायंस नहीं किया 
मेघालय हो या मणिपुर हो या कहीं भी हो क्योंकि हमको लगता है और हमारे विश्वास ये है कि हमें अपना आइडियोलॉजी पर लोगों के पास जाना चाहिए और लोगों को हमारा आइडियोलॉजी अगर पसंद आएगा तो वो हमारे लिए वोट करेंगे अगर वोट पूरा नहीं हुआ और नंबर पूरे नहीं आए तब जाके हम लोग कोलिशन को कैसे फॉर्म करें सरकार कैसे फॉर्म करें हम लोग देखेंगे तो हमारा ये एक एक सिचुएशन हरदम रहा है और इस इलेक्शन में भी हम लोग सेम माइंडसेट में हम लोग जा रहे हैं एक आखिरी सवाल बॉर्डर टॉक्स और बॉर्डर डिस्प्यूट जो के साथ था बहुत ही महत्वपूर्ण एक इशू है मेघालय के लिए आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हुए इससे आ, क्या लगता है ये पॉलिटिक्स में आपको धक्का लगा है बिल्कुल नहीं ये एक एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हुआ है अगर आप गांव में जाके जिन जिन लोगों को जिन जिन एरिया में जहां पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि पहली बार शायद किसी पार्टी ने किसी सरकार ने इस इशू को सीरियसली लिया है और छः लोकेशन में हम लोगों ने रेजोल्यूशन किया है और लोगों की यही उम्मीद है और ये विश्वास है कि हम लोग आगे फ्यूचर में भी हम लोग काम करके इसको पूरा हम लोग रिजोल्व कर पाएंगे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं और बड़े बड़े इंसिडेंट्स भी होते हैं पिछली बार भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जहाँ पे छः लोगों की जान चली गई और ये चीज़ एक चीज़ बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ था लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हमारा ये पूरा टॉक्स इसकी वजह से टूट जाएगा या रुक जाएगा लेकिन हम लोग इस ये हडल है और इसको क्रॉस करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा फिर से और कॉन्फिडेंस को लेकर सब लोगों को साथ लेकर हमें आगे जाके ये रिजॉल्व करना है बिकॉज मेरा मानना है कि ये बॉर्डर इशू जो एक चीज़ है इसको हमें वंस एंड फॉर ऑल हमें एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और मेरा कमिटमेंट यही है लोगों के लिए कि मैं इसको रिजोल्व करके ही छोड़ूंगा आपको याद है कुछ दिनों पहले ग्रेटर नोएडा में एक हिट एंड रन हुआ था जिसमें एक लड़की जिंदगी और मौत के बीच में भूल रही थी लेकिन जिंदगी की जंग जीत ली है स्वीटी कुमार दो सर्जरी और कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद अस्पताल से जब 22 दिनों बाद स्वीटी को छुट्टी मिली तो उसने एग्जाम में बैठने को लेकर के एक कॉल कॉलेज में की कि भाई मैं एग्जाम में बैठ जाऊं पूरी तरह ठीक होने के बाद एग्जाम देने का आश्वासन मिला है उसको दरअसल ग्रेटर नोएडा में इकतीस दिसंबर को स्वीटी और उसके दो और दोस्तों को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी बहुत ही महंगा इलाज था लेकिन धन जुटाया गया और उस गरीब परिवार को बहुत सारे लोगों ने मदद दी एक खुशी का माहौल है कि बेटी बच गई पर आगे की राह क्या है आइए जानते हैं। जिंदगी की जंग जीतने के बाद अब स्वीटी अपना और अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहती है इंजीनियर बनने का सपना जो स्वीटी को बिहार से ग्रेटर नोएडा ले आया यही वजह है कि बी टेक फोर्थ ईयर की स्टूडेंट स्वीटी ने अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पहला कॉल अपने कॉलेज ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किया आश्वासन भी मिला बोलो कि तुम्हारा केस अभी कंफर्म नहीं किया है बाद में बताया जाएगा आपने क्या कॉल किया था कॉलेज में मैंने पूछा था मेरा प्रैक्टिकल है उस टाइम में बोला अभी नहीं होगा बाद में बताएगा कमजोरी है पर हौसले की कोई कमी नहीं गाड़ी ऐसी टक्कर में सिर पर गंभीर चोट आई थी तो दो बार सर्जरी भी हुई पैर में भी कई फ्रैक्चर थे इलाज का खर्चा उनतीस लाख रुपए का आया पर परिवार दोस्तों और लोगों का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहा यहाँ है तो देखे कि पूरा स्टूडेंट लगा हुआ मेरा तो दिमाग उड़ गया लेकिन हमको तो कुछ नहीं करना पड़ा सो टोटल काम स्टूडेंट किए रहना सहना खाना पीना सब देख रहे अभी तक करते हैं सर कई कंगल जो आप देखते रहिए हम वैसे ही लगे हुए हैं सारा चीज़ अभी तक कर रहे हैं यहाँ तक लाना ले जाना सारा कर रहे हैं इलाज का खर्चा दो करसोनी भी स्वीटी के साथ टक्कर की शिकार हुई थी लेकिन अब दोस्त के घर लौटने पर सुकून में हैं कहती हैं एकता में ताकत होती है जिसने हम सब की तकलीफ अब कम कर दी इलाज का खर्चा तो महंगा था लेकिन बट हम लोग जो पूरा यूनिटी में थे कॉलेज के फ्रेंड लोग सभी लोग डोनेशन वगैरह फंड वगैरह कलेक्ट करके ही वो किया तो डॉक्टर ने क्या कहा है अभी आप लोगों को आ, उसने बोला कि और फाइव डेज के बाद उसका पेड़ का वो जो वो प्लास्टर हाँ प्लास्टर को वो कट करेगा बोला फाइव डेज के बाद और फिर वन मंथ तक उसको वो चलना पड़ेगा वो स्टिक पे स्वीटी के लिए ये कोई जंग से कम नहीं था साथ था तो जीत का जज्बा संकट इलाज को लेकर भी था तो साथ दोस्तों से लेकर लोगों तक का मिला हौसले और हिम्मत के दम पर हाथ से उबर रही स्वीटी अब पढ़ाई के दम पर अपने सपनों को साकार करना चाहती है ये महज एक जान की जीत नहीं उन तमाम उम्मीदों की जीत है जिन्होंने मुश्किल घड़ी में 
परिवार का साथ भी दिया उनको उम्मीदें भी दी ग्रेटर नोएडा से परिमल कुमार एन इंडिया अस्पताल में लड़ करके ये जिंदगी की जंग तो जीत ली लेकिन एक कानूनी जंग भी जीतना स्वीटी और स्वीटी जैसे बहुत सारे लोगों के लिए होना चाहिए जो हिट एंड रन कर देते हैं लोग भाग जाते हैं फिर पता नहीं चलता ये नहीं होना चाहिए इस मामले में अदालत से पूरा इंसाफ मिलना चाहिए आप सोचिए कि एक लड़की कितना गरीब परिवार कितने परेशानी और कितने सपने के साथ वो आए ग्रेटर नोएडा में और एक सेकेंड लगा किसी सिर फिरे को ऐसी हरकत करने इंसाफ मिलना चाहिए और उस दिन इंसाफ पूरा हो ऑल द बेस्ट स्वीट एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आ, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मार कर लाश दफना दी है और नहीं मैं फिल्मी कहानी नहीं बता रहा हूं क्योंकि एक फिल्म है जिसमें यह प्लॉट होता है यह वाकई हुआ है पूरी कहानी बताएंगे ब्रेक के बाद तो एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद और आइए अब आपको बताएं एक ऐसी कहानी क्राइम मर्डर और ये सब चीजें क्या हैं समाज में होती रहती हैं और कानून अपना काम करता है लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ये घटनाएं पहले होती थी और उन पर फिल्म बनी या फिल्में पहले बनी और उसको देख करके इस तरीके का क्राइम हुआ रतलाम में भी कुछ ऐसी ही कहानी है जो कि फिल्मी नहीं है क्या है ये पूरा मामला आइए जानते हैं रतलाम जिले की विंध्यवासिनी कॉलोनी में इस गड्ढे में रिश्ते दफन किए गए रेलवे के ट्रैकमैन सोनू पर आरोप है कि पहली पत्नी से तलाक दूसरी बीवी से भी झगड़े के बाद सोनू ने अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर दी दो एक महीने से तो नहीं दिख रहा बच्चों अभी तो आपने पूछा था इनसे भैया से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि घर से पैसे वगैरह लेके चले गए वो जब भी मिलते हैं वो भी नौकरी में हम भी ड्यूटी वगैरह पे जाते हैं जब भी मिलना होता है अच्छे से बात करते हैं आरोपी सोनू ने हत्या के बाद मजदूरों को पानी की टंकी बनाने का कहकर गड्ढा खुदवाया था लगभग साढ़े तीन फिट चौड़ा पांच फिट लंबा और तीन से चार फिट गहरा गड्ढा खोद कर मजदूर चले गए उसके बाद सोनू ने अपने दोस्त बंटी को बुलाया दोनों ने तीनों के शव को गड्ढे में लिटा मिट्टी डालकर उन्हें दफन कर दिया ऊपर से सीमेंट का प्लास्टर कर दिया तीन हत्या कर शव बरामदे में गाड़ने के बाद सोनू उसी मकान में दो महीने से रह रहा था लंबे वक्त से महिला और बच्चों को न देखकर कॉलोनी वालों को शक हुआ उधर पुलिस को खुफिया सूचना मिली एसपी अभिषेक तिवारी ने जांच के आदेश दिए पुलिस ने सोनू को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वो टूट गया और हत्या की बात कबूल कर ली सोनू की निशानदेही पर आंगन में खुदाई कर तीनों की लाश खुदवा निकलवाई गई डेढ़ महीने गुजरने के बाद शव बुरी तरह से क्षत विक्षत होकर कंकाल रह गए थे इस परिवार का जो मुखिया जो पति है उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई थी तो कुछ समय के बाद उसने स्वीकार किया कि उसके द्वारा एक गंभीर घटना कारित की गई जिसमें उसने अपनी पत्नी तथा दो बच्चों की हत्या कर दी है और हत्या के बाद उसने उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि शव भी उसने अपने घर में ही गड्ढा घोट के वहाँ पर गड़ा दिए हैं और विगत डेढ़ दो माह से वो यहीं है शव आरोपी ने पहले नगमा नाम की महिला से शादी की थी सूत्रों के मुताबिक वो उसकी भी हत्या करना चाहता था पुलिस ने पुलिस को छोटी सी टिप मिली थी जिसके आधार पर उसने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा तो कर ही दिया साथ में एक और हत्या होने से भी बचा ली नगमा से अलग होने के बाद 2014 से सोनू निशा के साथ रहने लगा इस दौरान उसकी एक बेटी और बेटा भी हुआ लेकिन एक विवाद ने एक परिवार और तीन जिंदगी को खत्म कर दिया आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दृश्यम फिल्म की तरह शवों को गायब करने की योजना बनाई थी वो अपने घर पर अकेला ही रहता था हत्या के बाद वो नौकरी पर भी जाने लगा आसपास ज़्यादा घर न बने होने का फ़ायदा भी उसे मिला लेकिन एक फ़ोन कॉल से उसका झूठ जमीन चीर कर बाहर आ गया रातलाम से अपने सहयोगी साजिद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी एन इंडिया तो खबरों की खबर में आज इतना ही नमस्कार